हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ का आगे का पार्ट जो लास्ट क्लास में हमने उसके कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्वेश्चन दिए थे आई थिंक वो आपने कर लिए होंगे तो हम आगे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं ओके पहले मैं थोड़ी लास्ट क्लास का रिकॉल करा दूँ मेरी आदत है कि लास्ट क्लास का जो भी है थोड़ा साइड में हम लिखते हैं जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है तो एक बार वो देख लेते हैं अभी तक मैंने पढ़ा है कि अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन और अगर डिस्क्रिट या कंटिन्यूस सीरीज होती है तो समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ ये डायरेक्ट मेथड है लेकिन आपको शॉर्टकट मेथड भी क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा तो शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले भी आपको लिखने पड़ेंगे आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा साइड में समीशन डी अपॉन एन और डिस्क्रिट और इंडिविजुअल में क्या होगा सॉरी कंटिन्यूस में समीशन एफ और डी का मतलब क्या होता है एक्स माइनस ए डी का मतलब क्या होता है डेविएशन डी का मतलब डेविएशन जिसका वैल्यू क्या होती है एक्स माइनस ए डेविएशन थोड़ा विचलन लेकिन इसके वर्किंग क्या रहती है डिफरेंस निकालना ओके तो ये हुआ एक चीज और हमने पढ़ी थी थोड़ी लास्ट क्लासेज में कि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी के बेसिस पर कंटिन्यूस के दो टाइप थे लेस देन एंड मोर देन तो उसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑजिव एक ऐसा बनता है एक ऐसा बनता है जहां ये दोनों टकराती है वहां पर क्या निकलती है हमेशा मीडियन वहां पर किसकी कैलकुलेशन होती है मीडियन की एक हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था इस तरह के चार्ट को इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम यह भी हमने पढ़ा नहीं है नाम सुना था ठीक है जैसे ही ऑजिव मीडियन निकालने के काम आता है ऐसे हिस्टोग्राम मोड निकालने के काम आता है क्या निकालने के काम आता है मोड निकालने के ये कुछ पॉइंट्स से जो आपको रिपीट करने हैं बार बार आपको याद होने चाहिए ओके तो पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था मैंने फाइव ऐसा था कुछ फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ओके इसका एक्स बार निकालने को दिया था फिफ्टीन लेकिन एक्स बार तो निकालने को दिया था लेकिन कौन से मेथड से शॉर्टकट से और शॉर्टकट में भी कौन से एक बार अज्यूम इन क्या लिया था एक्स माइनस फिफ्टीन एक बार अज्यूम इन क्या लिया था एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव दिया था शायद और एक बार एक्स माइनस टू और एक बार एक्स माइनस थर्टी आप सभी ने मेरे को रिप्लाई भी दिया है सभी ने किए हैं ऑलमोस्ट कुछ ने नहीं किए हैं तो इसके बिहार पर आप आंसर निकालेंगे तो भी क्या आएगा सेम टू सेम वही 15 आएगा लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ वो भी देखते हैं अब इससे बेनिफिट क्या हुआ है अगर हम इससे निकालेंगे तो समीशन डी का टोटल कितना आ रहा है जीरो आ रहा है जीरो क्यों आ रहा है माइनस टेन माइनस फाइव जीरो फाइव टेन इस फाइव से फाइव टेन से टेन कैलकुलेशन इजी हो गई माइनस ट्वेंटी फाइव से करेंगे तो क्या होगा माइनस ट्वेंटी फाइव से करेंगे तो माइनस ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन माइनस टेन माइनस फाइव और जीरो इससे डी का टोटल तो आ रहा है तो डी का टोटल कितना आ रहा है माइनस फिफ्टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी टेन फिफ्टी टू से करेंगे तो थ्री थ्री और फाइव एट थर्टीन एटीन और फाइव ट्वेंटी थ्री ठीक है और इससे डी का टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है सिक्सटी फाइव ठीक है और सिमिलरली ऐसे ही अगर इससे आप करेंगे तो आपके डी का टोटल कितना आ रहा है सेवेंटी फाइव लेकिन किसका माइनस का सभी से आंसर सेम आएगा लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपने इसकी वैल्यू पुट करी मैं पुट करके बता देता हूं फिफ्टीन प्लस जीरो हमारा फॉर्मूला था क्या था फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन डी अपोन एन इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टी अपॉन फाइव इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा टू प्लस सिक्सटी फाइव अपॉन फाइव इसमें पुट करेंगे तो थर्टी प्लस माइनस सेवेंटी फाइव अपॉन फाइव अब देखिए सबसे इजी कौन सा रहा ये जीरो वाली कैलकुलेशन क्यों क्योंकि हमें पता है जीरो अपॉन फाइव कितना होता है जीरो जीरो प्लस फिफ्टीन फिफ्टीन इन सब में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा ओके और यहीं से हम कंसेप्ट निकालने वाले हैं कंसेप्ट क्या निकालने वाले हैं हमने ये अज्यूम इन क्या लिया फिफ्टीन अज्यूम इन क्या लिया फिफ्टीन सेंटर वाली वैल्यू ठीक है और एक बात और साथ में बता दें कि अगर हम सेंटर से लेते तो कुछ प्लस और कुछ माइनस तो कैलकुलेशन इजी रहती है यहां तो बाय चांस 15 और 15 दोनों आंसर सेम है इसलिए हम वो कंसेप्ट समझ रहे हैं लेकिन कई बार नहीं होता तो इसीलिए हम कैलकुलेशन इजी होने की वजह से आपको बचपन से मतलब नाइन टेंथ इलेवंथ क्लास से यही सिखाया जाता है कि अज्यूम इन नॉर्मली सेंटर से लीजिए लेकिन अब ध्यान रखना अगर 
आपको जैसे एक चीज़ें बिकॉम में भी काम आएगी तो अज्यूम इन आप जब भी लें तो ऐसी चीज़ लें जिससे आपका ऐसा डिजिट लें जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए शॉर्टकट मेथड फोर ईजी टू सॉल्यूशन ओके ये ध्यान रखना ओके सॉल्यूशन को इजी करने के लिए अब देखो हम जो समझने वाले हैं वो क्या बात है अज्यूमिन हमारा क्या है यहाँ फिफ्टीन है और अर्थमेटिक मीन भी कितना है फिफ्टीन है अब दोनों सेम है तो दोनों सेम होने से डी की वैल्यू कितनी आ रही है डी का टोटल कितना आ रहा है जीरो क्या किसी और में डी का टोटल जीरो आ रहा है क्या नहीं आ रहा केवल इसी में आ रहा है चलो हो सकता है ये कॉन्सिडेंस हो हम एक क्वेश्चन और लेके करते हैं कि क्या उसमें भी अगर हम अर्थमेटिक मीन को ही एज्यूम मीन ले लें तो क्या उससे डी का टोटल जीरो आता है या नहीं आता है ओके तो वो भी देखते हैं चलो देखिए जैसे एक क्वेश्चन ले लिया टू फोर सिक्स छोटा ले लेते हैं देखो मैंने एक चीज समझाई थी टू फोर सिक्स ओके टू फोर सिक्स एट टेन असेंडिंग ऑर्डर है और गेप सेम है तो सेंटर वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास अर्थमेटिक मीन हो जाएगी तो इसका एक्स बार कितना होगा सिक्स तो हम इसी को अज्यूम मीन लेके देखते हैं सिक्स को तो माइनस फोर माइनस टू जीरो टू फोर और टोटल कितना आ गया अगेन जीरो ठीक है अगेन देख लो कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं हम जैसे टू फोर सिक्स एट असेंडिंग ऑर्डर गेप सेम तो सेंटर में कौन है इन दोनों के सेंटर में कौन है फाइव तो एक्स बार कितना हो गया फाइव तो फाइव से डिफरेंस लेके निकालते हैं माइनस थ्री माइनस वन वन और थ्री तो भी टोटल कितना आया जीरो एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कोई सा भी एवरेज हो अर्थमेटिक मीन हो मीडियन हो मोड हो अर्थमेटिक मीन हो हारमोनिक मीन हो कुछ भी हो ध्यान रखना डाटा की मिनिमम लिमिट और डेटा की मैक्सिमम लिमिट से बाहर आंसर कभी भी नहीं जाएगा अगर आपका आंसर इन लिमिट से बाहर जा रहा है इसकी रेंज से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है ओके तो ध्यान रखना टू मिनिमम वैल्यू है और एट मैक्सिमम वैल्यू है तो हमारा जो भी एवरेज होगा वो कभी भी इससे आउट में नहीं जाएगा आंसर हमारा कहां रहेगा इस डेटा के बिटवीन ही रहेगा हमेशा कोई सी भी वैल्यू हो सकती है ओके तो देखो अगर हमने अर्थमेटिक मीन को एज्यूम मीन ले लिया तो यहां भी टोटल डी का कितना आ रहा है जीरो यहां भी कितना आ रहा है डी का टोटल जीरो डी का मतलब डेविएशन डेविएशन का मतलब डिफरेंस उनका अंतर तो डी का टोटल जीरो कब आ रहा है जब हम अज्यूम मीन और अर्थमेटिक मीन दोनों की कंडीशन दोनों वैल्यू क्या है सेम है ऐसा तभी हो रहा है एक बात और आई थी मेरे को कमेंट्स आए थे बच्चों के कि सर आपने एक चीज पूरी नहीं बताई पूरी नहीं बताई मतलब टू फोर सिक्स एट टेन इसके लिए बोला था कि इसका डिफरेंस सेम होना जरूरी है क्या होना जरूरी है डिफरेंस सेम होना जरूरी है तो डिफरेंस सेम होना तो जरूरी है तो साथ में मैंने बोला था असेंडिंग तो कई बच्चों ने कहा कि भाई डिसेंडिंग भी हो सकता है बिल्कुल सही है आपने कहा सोचना बिल्कुल सही है आप इसको डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे तो भी ये वही कंसेप्ट रहेगा लेकिन नॉर्मली हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है हमें कंफ्यूज नहीं करना कि इसको असेंडिंग इसको डिसेंडिंग तो इसलिए मैंने एक ही रूल बताया आप हमेशा डिसेंडिंग में अरेंज सॉरी असेंडिंग में ही अरेंज करें ओके हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है ओके आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा मैं इसको मिटा देता हूँ तो इससे समझने वाला कंसेप्ट क्या है वो हम देखते हैं अब चलिए इससे समझने वाला कंसेप्ट है हमारे पास नॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉट है और इस पर क्वेश्चन आते हैं ठीक है सम ऑफ डेविएशंस सम ऑफ डेविएशंस बाय अर्थमेटिक मीन सम ऑफ डेविएशंस बाय अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो ठीक है थोड़ा हिंदी में भी लिख देता हूं कुछ स्टूडेंट्स हिंदी के भी हैं साथ में तो समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का डेविएशन मीन्स विचलनों विचलनों का योग योग मीन्स एडिशन सम सदैव शून्य होता 
है ओके हमेशा क्या होता है जीरो अब देखो आपको अगर ये स्टेटमेंट में पूछे तो आपको आंसर ऐसे दे देना है कि अगर डेविएशन ही अर्थमेटिक मीन से निकाला तो आंसर जीरो आ जाएगा ठीक है अब इसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे होगा ध्यान रखना ये निकालना आना चाहिए याद हो तो हमने शॉर्टकट मैथड के क्वेश्चन करे थे उसमें सम ऑफ डेविएशन ऐसा बोलता था सम ऑफ डेविएशन तो आपको मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए तो कैसे करेंगे देखो सम हमारे स्टेट में जब भी आप सम बोले सम का मतलब होगा समीशन ओके okay? समीशन किसका डेविएशन का ठीक है तो डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी से बाय अर्थमेटिक मीन अब हमने ये तो पढ़ा है कि डी का मतलब क्या होता है x माइनस ए होता है एज यू मीन डी का मतलब क्या होता है x माइनस ए अब ऐसा क्या करें कि ये अर्थमेटिक मीन से पता चल जाए तो इसके लिए हम अलग से नोटेशन देते हैं क्या अलग से नोटेशन देते हैं इसको हम लिख देते हैं छोटा सा डी एक्स बार क्या लिख देते हैं डी एक्स बार ठीक है तो सम ऑफ डिविशन बाय अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू जीरो बस हो गया हमारा सॉल्यूशन हमने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया अब इसको देखो अब d की वैल्यू क्या होती है x माइनस ए लेकिन मैंने बताया अर्थमेटिक मीन से तो इसको स्पेशल नोटेशन दिया है क्या x बार ओके तो क्या करेंगे x माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे x माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो तो ये क्या हो गया आप या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें ओके एक बात और ध्यान रखना ठीक है आप लोगों ने एड देखा होगा बॉन विटा या होलिक्स का बहुत जल्दी हाइट बढ़ा देता है ठीक है लेकिन आपको ध्यान रखना इसको बॉन विटा होलिक्स नहीं देना है बिल्कुल भी हम क्या मिस्टेक करते हैं सिली मिस्टेक डी एक्स बार है धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये लिखते लिखते इतना हो जाता है फिर लिखते लिखते इतना हो जाता है और बेचारा डी तो छोटा रह जाता है और एक्स बार को क्या करते हैं हम इतना बड़ा कर देते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है ध्यान रखना डी इतना बड़ा रखना है और एक्स बार इतना छोटा सा ही रखना है रीजन क्या है हमारे मतलब किससे डी से बस एक्स बार हमने किस लिए लगाया है ताकि ये हमें पता चल जाए कि डेविएशन किससे निकाला है अर्थमेटिक मीन से अदरवाइज डी का मतलब तो क्या होता है अज्यू मीन से ही होता है लेकिन हम यहाँ स्पेशल केस कौन सा पढ़ रहे हैं स्पेशल केस कौन सा पढ़ रहे हैं कि हम डिफरेंस किससे निकालें अर्थमेटिक मीन से इसलिए हमने नोटेशन क्या दिया है डी एक्स बार तो ध्यान रखना इसको खाना नहीं खिलाना है खाना खिलाओगे तो ये बढ़ जाएगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा वैसे हमारा प्रजेंटेशन की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम सारा रफ वर्क करना सीख रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट लिखें उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सम ऑफ डेविएशन बाय अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो ओके आई थिंक ये नोट कर लिया होगा आपने अब हम आगे बढ़ रहे हैं अब देखिए नेक्स्ट इसी के साथ में एक और पढ़ लेते हैं पॉइंट उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसको कंपेयर करते हैं किन्नी और चीजों से लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा दूसरा है देखिए समीशन डी स्क्वायर एक्स बार इज लिस्ट लिस्ट मीन्स सबसे कम अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो डेविएशन निकालते हैं उस डेविएशन का स्क्वायर करें और उसका टोटल करें जैसे अभी हमने डी निकाला था ना देखो टू फोर सिक्स तो डी निकाला एक्स बार से माइनस टू जीरो टू और इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो तो माइनस टू का स्क्वायर फोर जीरो का स्क्वायर जीरो टू का स्क्वायर फोर तो फोर फोर एट कितना आया एट इसकी बात कर रहे हैं हम तो ये चीज़ क्या होती है लिस्ट होती है लिस्ट अब सबसे कम अब दिमाग में आया सर सबसे कम किससे तो ध्यान रखना इसको कंपेयर करते हैं दो चीज़ों से और जो अभी हमने पढ़ी नहीं है इसीलिए मैंने बोला इसको हम आगे दोबारा समझेंगे एम से और जेड से अगर हम सेम यही काम जैसे हमने एक्स बार से डिफरेंस निकाला ना वैसे सेम यही काम अगर हम एम से करें सेम यही काम हम अगर जेड से करें तो इनमें जो सबसे कम वैल्यू आती है वो किसकी आती है अर्थमेटिक मीन्स से की आती है अब इसको थ्योरी में कैसे पढ़ेंगे इसको मैं वापस फिर बताऊंगा अभी देखो सम समीशन का मतलब सम ऑफ ऑफ किसका स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बाय अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज लिस्ट मिनिमम सबसे कम होगा ठीक है समांतर माध्य से निकाले गए विचलन के वर्ग स्क्वायर वर्गों का योग सदैव क्या होता है मिनिमम होता है न्यूनतम होता है ओके अब ये लाइन आपको लिखनी है मैं नहीं लिखा रहा आपको पढ़ना बता दिया सम ऑफ स्क्वायर 
of deviations by arithmetic mean is always least मिनिमम ओके ये ध्यान रखना है थियोरेटिकल क्वेश्चन है दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके आई थिंक ये नोट हो गया होगा और मेरे ख्याल से समझ भी आ गया होगा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ओके अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे कंसेप्ट दो थियोरेटिकल क्वेश्चन पढ़े हैं हमने इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बता देता हूँ जैसे आपको कभी बोल दिया आ, चलो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दूंगा तभी आप करें तो ज़्यादा बढ़िया है बस ये ध्यान रखना अर्थमेटिक मीन से जब भी डिफरेंस निकालेंगे हमेशा टोटल कितना आएगा जीरो आप प्रूव कर चुके हैं ओके अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं आ, पहले उसके लिए मैं कंसेप्ट समझ रहे हैं ताकि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर चैप्टर में मिलेगा इसमें मिलेगा इससे अगले वाले में मिलेगा डिस्पर्शन में कोरिलेशन में मिलेगा रिग्रेशन में मिलेगा वो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं ओके उसके लिए पहले हमें कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको सॉल्व मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जैसे फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी इधर एक और बार फाइव टेन एटीन 20, 25. हमारे पास दो क्वेश्चन है दोनों सेम टू सेम बस एक थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पर 15 और यहाँ पर क्या है 18 है हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मीन तो हमें क्या निकालना है अर्थमेटिक मीन तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सी सीरीज है ये इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल का फॉर्मूला क्या होता है ये वाला होता है बस तो एन कितना है फाइव समीशन एक्स निकालिए यहाँ भी एन निकालिए समीशन एक्स निकालिए और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए ठीक है करिए नोट मैं पानी पी लेता हूँ तब तो तक थोड़ी गर्मी ज़्यादा है आज ओके तो आप लोगों ने टोटल कर ही लिया होगा कैलकुलेटर पास में इसका टोटल आ रहा होगा 75, 75 अपॉन 5, तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 15, ठीक है इसका टोटल 5, इसका आ रहा होगा 78, 78 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 5 वन जो फाइव बचा कितना 2 एट ट्वेंटी एट तो फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव थ्री फिफ्टीन पॉइंट सिक्स ठीक है ओके okay, अब हम बात करते हैं ध्यान से सुनिएगा ओके okay? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आगे आने वाले चार टॉपिक्स में आएगा चार चैप्टर्स हैं वैसे वो उनमें सब में और ये मान के चलिए 80 90 परसेंट इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ओके okay? तो उसका कंसेप्ट हम समझ रहे हैं देखो कंसेप्ट में क्या है यहाँ पर हमने क्या करा फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एन निकाला एक्स निकाला वहाँ भी सेम ही डाटा है तो एन कितना है फाइव वहाँ भी एन कितना है फाइव सेम टू सेम नो चेंज ओके यहाँ टोटल कितना है सेवेंटी फाइव लेकिन वहाँ टोटल कितना आ गया सेवेंटी एट आ गया क्यों आ गया भाई ऐसा क्या हो गया क्योंकि यहाँ फिफ्टीन था वहाँ कितना था एटीन बाकी सारे डाटा सेम है लेकिन एक डेटा के चेंज होने की वजह से इसका टोटल चेंज आ गया एन तो वही है लेकिन टोटल क्या आ गया चेंज आ गया अब एक्स बार का फॉर्मूला किस पर डिपेंडेड है एक्स के टोटल पर और एन पर तो एन तो सेम है तो टोटल चेंज आने से आंसर भी क्या होगा चेंज आ जाएगा ठीक है अब ऐसा क्या है इस कंसेप्ट में खास वो सुनिए कई बार क्या होता है कि जैसे आपने बोला 15 आपने क्या बोला 15 कई बार बोलते बच्चों तुम्हारे नंबर कितने आए या कितने मार्क्स से तुम्हारे या तो उसने बोला 15 50 मैंने सुन लिया 15 तो 50 की जगह कितना आ गया 15 आ गया जैसे आप लोग कई बार रजिस्टर में लिखते हैं 18 अब मैं इधर से देख रहा हूं तो मैं 18 की जगह क्या लिख लू कई बार 81 लिख लेता हूं ना तो क्या होता है जो हमारा डेटा है वो मिस रीड हो जाता है मतलब गलत नोट हो जाता है कई बार सर्वे करते हैं ना तो सर्वे में गलत डेटा आ जाता है तो अब गलत डेटा आ गया तो यहाँ ओरिजिनल तो 15 था लेकिन उसकी जगह हमने कितना ले लिया एट्टीन अब डेटा गलत लिया है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो गलत आना ही है तो जब हमें पता तो चल गया कि डेटा गलत है और आंसर गलत आ रहा है तो अब क्या करें क्या सारी मेहनत दोबारा की जाए नहीं हम ये कंसेप्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें सारी मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़े अब हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे वो कंसेप्ट अब हम सीखने वाले हैं अब देखो डेटा गलत है अगर हमारे पास एक्स बार है गलत आंसर है एन में गड़बड़ी नहीं है एन एक्स बार हमें पता है एन हमें पता है तो क्या समीशन एक्स हम निकाल सकते हैं एक्स बार और एन को इंटू करके तो टोटल हमें पता है कितना है सेवेंटी एट ये टोटल कौन सा है भाई रॉन्ग ये कौन सा टोटल है रॉन्ग 
अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है टोटल कैसे निकाला होगा ऑब्जर्वेशन को एड किया होगा तो गलत ऑब्जर्वेशन को हटा दो तो हटा दो माइनस एटीन हटा दिया अब करना क्या है सही भी तो करना है तो सही ऑब्जर्वेशन कितना था 15 जोड़ दो तो 78 एट माइनस थ्री इक्वल टू सेवेंटी हो गया सही तो सही टोटल आते हैं आंसर भी क्या आ जाएगा सही आ जाएगा तो ध्यान रखना कंसेप्ट समझ में आया कि हम गलत सही करने के लिए हमेशा क्या काम में लेते हैं टोटल x का टोटल काम में लेंगे क्यों लेते हैं समझ में आ गया अब इसका क्वेश्चन आपके कैसे बनेगा वो हम देखते हैं ओके इसका क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको मैं अभी फिलहाल डायरेक्ट लिख देता हूं आ, मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चंस काफी सारे फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका क्वेश्चन एन फाइव है एक्स बार है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स ठीक है ये चलो क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार इफ आर्थमेटिक मीन ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशंस is 15.6 but later on it was discovered that one observation misread sorry one observation 15 misread As एटीन then find corrected x bar. ठीक है फाइव ऑब्जर्वेशन है जिनका अर्थमेटिक मीन कितना है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स और हमें बाद में पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन जो फिफ्टीन था उसको हमने कितना रीड कर लिया एटीन रीड कर लिया अब गलत रीड करा है तो आंसर भी क्या होगा गलत ही आएगा तो हमसे सही आंसर पूछता है तो हमें इस डाटा को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा फिर हम कैलकुलेटर वाला प्रोसीजर करेंगे ठीक है तो पूरा प्रोसीजर है और कैलकुलेटर वाला प्रोसीजर तो पहले पूरा कर रहे हैं एन इक्वल टू है एक्स बार कितना है फिफ्टीन और रॉन्ग एक्स कितना है रॉन्ग एक्स है एटीन और करेक्ट एक्स कितना है फिफ्टीन अब हमें पता है कि एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है समीशन एक्स अपॉन एन इससे समीशन एक्स कितना आएगा एन इंटू एक्स बार इससे कितना आएगा एन इंटू एक्स बार तो निकालिए तो समीशन एक्स लेकिन इससे जो समीशन एक्स आएगा वो कौन सा आएगा रॉन्ग तो एन इंटू बार एन कितना है फाइव इंटू फिफ्टीन पॉइंट सिक्स आपके पास कैलकुलेटर है मल्टीप्लाई कीजिए तो रॉन्ग समीशन एक्स कितना आ गया सेवेंटी एट अब सेवेंटी एट आ गया तो इसको क्या करना है करेक्ट तो अब हमने करेक्ट कैसे करा था ये किसका टोटल है हमारे पास x का टोटल है तो x का टोटल है तो गलत x को क्या कर दो हटा दो तो हटाने का मतलब माइनस एटीन और सही करने के लिए क्या कर दो सही एक्स को प्लस कर दो प्लस फिफ्टीन तुम्हारे तो पास आंसर कितना आ जाएगा सेवेंटी फाइव आ गया ठीक है अब ये हमारा आंसर तो आ गया लेकिन अभी किसका टोटल आया एक्स का तो मैं एक बार वापस इससे ऊपर मिटा देता हूं थोड़ा देखिए अब हमें न्यू एक्स बार निकालना है तो न्यू एक्स बार निकालेंगे तो न्यू समीशन एक्स अपॉन एन तो न्यू समीशन एक्स कितना है सेवेंटी फाइव अब यहां ध्यान रखना हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन थे पांच कितने ऑब्जर्वेशन थे पांच माइनस कितने किए हटाए कितने एक तो माइनस वन उसकी जगह लाए कितने प्लस वन उसकी जगह लाए कितने प्लस वन तो फाइनली सेवेंटी फाइव अपॉन फाइव दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन ये ध्यान रखना कई बार क्या होता है जैसे किसी क्लास में पंद्रह स्टूडेंट थे अब दो स्टूडेंट किसी और क्लास के आगे तो हमने उसको हटा दिया आया कोई नहीं हटा दिया तो पंद्रह में से दो गए तो कितने रह जाएंगे थर्टीन ही रह जाएंगे सपोज करो हम रोग ऑब्जर्वेशन को हटा देते माइनस हटा देते लाते कुछ नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ता फाइव माइनस वन कितना लिखना पड़ता है यहाँ पर फोर लिखना पड़ता तो ये ध्यान रखना एन भी इसमें इफेक्ट डालेगा लेकिन कब जब आप कम ज्यादा लाएं और 
ले जाएं अगर इक्वल लाए इक्वल ऐड करें इक्वल लेस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके ये तो था इसका कंसेप्ट हमने समीशन एक्स निकाला रॉन्ग डेटा माइनस कर दिया करेक्ट डेटा प्लस कर दिया नया एक्स आ गया और ऑब्जर्वेशन को भी काउंट कर लिया सपोज कीजिए दो ऑब्जर्वेशन रॉन्ग होते जैसे एटीन भी रॉन्ग होता और ट्वेंटी भी रॉन्ग होता तो क्या करते दो बार माइनस कर देते और उसकी जगह जो दो लाते हैं वो दो प्लस कर देते तीन होते हैं तो तीन माइनस तीन प्लस ऐसे कर सकते हैं ठीक है अब इसका कैलकुलेटर का प्रोसेस क्या है आई थिंक ये क्लियर होगा होगा अगर जिसके क्लियर नहीं है तो एक बार पूरी वर्किंग करना उसके बाद भी नहीं है तो मेरे को बता दीजिएगा ओके अब कैलकुलेटर का वर्किंग कैसे करनी है वो देखते हम अब हमें इतना तो पता है ना इतना हम जो मैं पेपर में क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम ये मार्किंग कर सकते हैं कि ये एन है ये एक्स बार ये गलत है और ये सही है हमें किससे मतलब है समीशन एक्स से समीशन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है समीशन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एक्स बार तो कैलकुलेटर में सबसे पहले ऑन करने के बाद कैलकुलेटर वाला प्रोसेस बता रहा हूं मैं कैलकुलेटर में ऑन करने के बाद सबसे पहले एन को एक्स बार से इंटू करो तो फाइव इंटू फिफ्टीन पॉइंट सिक्स आंसर के लिए चाहो तो आप इक्वल दबा दो अब इक्वल दबाने के बाद हमने सेवेंटी एट मिलेगा अब रॉन्ग डाटा को क्या किया माइनस तो रॉन्ग डेटा को माइनस करो तो माइनस करेक्ट डेटा को क्या किया प्लस तो प्लस 15. ओके अब इसके बाद इसको क्या किया था डिवाइड किया था तो डिवाइड अब डिवाइड किससे करेंगे यहां पर आपके डिवाइड जैसे ही दबाओगे जैसे आप डिवाइड दबाओगे आपके डिस्प्ले में 75 लिखा हुआ आ जाएगा अब ये चीज आपको ओरल करनी है कि पांच से एक हटाया एक वापस लाया तो वापस कितने हो गए पांच तो डिवाइड फाइव करके कितना दबा देना है इक्वल दबा देना है ठीक है और इक्वल दबाते पाए आपके पास कितना आंसर आ जाएगा दैट इज फिफ्टीन क्या करा वापिस देखिए एन इन टू एक्स बार इक्वल माइनस रॉन्ग डेटा प्लस करेक्ट डेटा दो है तो दो बार माइनस तीन है तो तीन बार माइनस और डिवाइड बाय एन ओके ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम बड़े से बड़े क्वेश्चन को अगर ये सारी डाटा आपके निकाल रखा है तो ट्वेंटी सेकेंड लगेंगे वैसे इसको करने में आपको ज्यादा ज्यादा दस सेकेंड लगने वाले हैं चाहे ट्राई कीजिएगा दस सेकेंड में हो जाएगा ओके तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा अब इसके क्वेश्चन में आपको एंड वाले स्लाइड में इसमें डाल दूंगा अब इसके क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है रॉन्ग करेक्ट वाले क्वेश्चन में डालूंगा डायरेक्ट डाल दूंगा डायरेक्ट ऐसे दूंगा एन एक्स बार रॉन्ग ये लैंग्वेज आपको समझ में आएगी साथ में आपको एक क्वेश्चन और दूंगा मतलब पांच छह क्वेश्चन और हैं जिसके बिहाफ पे हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा तो आज की हमारा वीडियो हम यही एंड करते हैं इसके क्वेश्चन अभी आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में मिल जाएंगे ओके और इसमें कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर ही सकते हैं आप सबको पता है ओके Thank you.